வணக்கம் நான் வீகனிசம் பற்றி போடுற வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்த்து என்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாங்க இதில் நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி ஏன் தேன் சாப்பிடக்கூடாது வீகன்ஸ் ஏன் தேன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் தேனை எப்படி தயாரிப்பாங்கன்னு நான் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல தேனிகளை பற்றி கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு தேனி காலனியில் மூணு வகையான தேனிகள் இருக்குது ஒரு ராணி தேனி சில ஆண் தேனிகள் அப்புறம் நிறைய வேலைக்கார பெண் தேனிகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ராணி தேனியோட ஒரே வேலை முட்டை இடுறது மட்டும்தான் ஒவ்வொரு காலனிலையும் கட்டாயமாக ஒரு ராணி தேனி இருக்கும் அப்படி ஒரு வேளை அந்த ராணி தேனி இறந்து போயிடுச்சுன்னா அந்த வேலைக்கார தேனிகள் ஒரு புது ராணி தேனியை உருவாக்கும் அது நீங்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையிலேருந்து புரிஞ்ச புழு மாதிரி இருக்கிற லார்வாக்கு ராயல் ஜெல்லியை ஊட்டி ஊட்டி அது இனிப்பருக்கும் சில தன்மை அது கொடுக்கும் அந்த ராணி தேனி ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு வந்த பிறகு எல்லா ஆண் தேனிகளும் அதுக்கு உரம் ஊட்டும் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அந்த ராணி தேனி அதோட வாழ்க்கை முழுவதும் முட்டையிட்டே இருக்கும் இந்த எல்லா முட்டையிலேருந்தும் வேலைக்கார தேனிகள் உருவாகும் வேலைக்கார தேனிகள் இனப்பெருக்கத்தை தவிர அந்த காலனியில் உள்ள மிச்ச எல்லா வேலையும் செய்யும் அவங்க வந்து தொகையில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால தன்னோட வயசை பொறுத்து அவங்களுக்குள்ளே அவங்க என்ன வேலை செய்கிறோன்னா கரெக்டாக பிரிச்சுப்பாங்க சிலது கூட்ட பத்திரமா பாதுகாக்கும் சிலது வந்து கூட்டை கட்டும் சில தேனிகள் வந்து இந்த புதுசா புரிஞ்ச லார்வா பத்திரமா பாத்துக்கும் சில வந்து ராணிய பாத்துக்கும் சில தேனிகள் வெளியே போயிட்டு நெக்டர் எடுத்து வரும் சில தண்ணி எடுத்து வரும் இந்த மாதிரி நிறைய வகையான வேலைகளை இந்த வேலைக்கார தேனிகள் செய்யும் வேலைக்கார தேனிகள் பெண் இனமா இருந்தா கூட அதால கருவூற்ற முட்டையை இட முடியாது ஆண் தேனிகள் அந்த காலனியில ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் ராணி தேனிக்கு கருவுரை செய்வது தான் அந்த ஆண் தேனிகளோட ஒரே வேலை ராணி தேனிக்கு உருமூட்டின பிறகு அந்த ஆண் தேனிகள் எல்லாம் இறந்து போயிடும் இது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க தேனிகள் கட்டுற கூடு வந்துட்டு செல் செல்லாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் தேனிகள் அதோட லார்வா மகரந்தம் அப்புறம் தேனையும் சேர்த்து வைக்கும் பொதுவாக நம்ம நினைப்போம் தேனிகள் வந்து பூக்கள்லேருந்து தேனை உறிஞ்சு அதோட கூட்டில் சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு ஆனால் இது ரொம்ப தப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேனிகள் வந்து பூலேருந்து உரிகிற பானத்துக்கு பேர் நெக்டர் இந்த நெக்டரை வந்துட்டு அந்த தேனிகள் அதோட கூட்டில் சேர்த்து வச்ச பிறகு வாய் பரிமாற்றத்தால் அதாவது ஒரு தேனியை வந்து அதோட வாயிலேருந்து இன்னொரு தேனியோட வாய்க்கு இந்த நெக்டரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வாயிலேருந்து இன்னொரு வாய்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த நெக்டரில் இருக்கிற நீர்லாம் குறைஞ்ச பிறகு அந்த நெக்டர் வந்து தேனாக மாறுறது ஸோ இதுலேருந்து ப்ளீஸ் நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் நல்லா ரசித்து சாப்பிட்ற தேனுங்கிறது என்னது ஒரு தேனி அதோட வாய் எச்சிலேருந்து உள்ள நெக்டரை உறிஞ்சு அடி வயிற்றுலேருந்து வெளியே வாந்தி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் தேன் தேனிகள் ஏன் தேனை சேர்த்து வைக்கிறது புயல் மலை காலத்தில் அப்புறம் அதிகமாக காற்றடிக்கிற காலத்தில் அப்புறம் பூக்கள் செழிப்பாக பூக்காத காலத்தில் அந்த தேனிகளால் வெளியே போயிட்டு அதுக்கான உணவை தேட முடியாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்க சேர்த்து வச்ச நெக்டரால் செஞ்ச தேன் தான் அவங்களுக்கு உணவாக இருக்குது தேன் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க தேனிகளை வந்து பெட்டிக்குள்ளே அடைச்சி வைக்கிறதுனால தேனிகள் அந்த பெட்டிக்குள்ளேயே மெழு அறைகளை கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் மனிதர்கள் அந்த பெட்டியை தொடம்போது இல்லை அந்த அடைகளை வெளியே எடுக்கும்போது அந்த தேனிகளுக்கு பயங்கர பயம் வந்து மன அழுத்தம் வந்து அந்த தேனை வந்து உடனே சீக்கிரமாக குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை மனிதர்கள் அதோட கூட்டிலேருந்து தேன் எடுத்த பிறகு தான் சேர்த்து வச்ச தேன் திருடி போச்சுன்னு தன்னோட உடலை வருத்தி திருப்பி திருப்பி அந்த பூக்களுக்கு பறந்து போயிட்டு அதுலேருந்து நெக்டரை உறிஞ்சிட்டு திருப்பி அதோட கூட்டில் தேனாக மாற்றி சேமிச்சு வைக்கிறது அந்த பெட்டியை திறந்து மூடும் போதும் அந்த தேன் கூடுகளை ஹேண்டில் பண்ணும் போதும் நிறைய தேனிகளுக்கு அடிப்படும் சிலது இறந்தும் போகும் அந்த பெட்டிக்குள்ள நல்லா புகையா போட்ட பிறகுதான் அவங்க வந்து தேன் எடுக்க தொடங்குவாங்க இந்த புகை வந்து ரெண்டு விதமான வேலையை சேருது ஒன்னு அந்த புகை வந்து அந்த தேனிகளை ஆபத்தும் போது இயற்கையா சுரக்க வேண்டிய ஹார்மோன்ஸை சுரக்க விடாம செய்யறது அதனால அந்த தேனிகளுக்கு ஒன்னுக்கு ஒன்னு தகவலை பரிமாற முடியாம அதே சமயத்துல அவங்களோட கூடையும் பாதுகாக்க முடியாம போறது ரெண்டாவது சுத்தி ஒரே புகையா இருக்கிறதுனால அந்த தேனிகள் எல்லாமே ஒரு காட்டு தீ பரவுதுன்னு தப்பா நினைச்சு அவங்க சேமிச்சு வச்ச எல்லா தேனையும் சீக்கிரமா உரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த தேனை வச்சுதான் அவங்க உடலால மெழுகு தயாரிக்க முடியும் அந்த மெழுகு வச்சுதான் அவங்களால இந்த கூடு விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க புது கூட கட்ட முடியும் இப்படி பயங்கர டென்ஷன்ல அந்த தேனிகள் தேன் உரியது மும்முரமா இருக்கும்போது கூட வந்து தேனை திருடவர்கள் இருந்து பாதுகாக்க தவறிடுறாங்க இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை தான் மனிதர்கள் அந்த அடைகள் இருந்து தேனிகளை உதறி விட்டு அவங்க கஷ்டப்பட்டு சேமிச்ச தேனை திருடி உங்களுக்கு பாட்டில் போட்டு விற்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த காலியான அடைகளை மறுபடியும் அந்த பெட்டிக்குள்ள வச்ச அப்புறம் எல்லா தேனிகளும் மறுபடியும் வெளியே போயிட்டு நெக்டர் உறிஞ்சிட்டு திருப்பி அங்கே வந்து அதை தேனா மாத்திரி அங்கே சேமிச்சு வைக்கும் இப்ப நீங்க மனி
இப்ப கண்டிப்பா சில பேர் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க சரி பா நான் ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஒரு தேனி எனக்கு கொட்ட வருது அந்த நேரத்தில் நான் அவரை வீகனா மாறிடுறேன் தேனி கிட்ட நான் கொட்டு வாங்கட்டுமான நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு மிருகம் உங்களை தாக்க வந்தா உங்களை அடிக்க வந்தா உங்களை கடிக்க வந்தா உங்களை கொட்ட வந்தா உங்களை குத்த வந்தா அந்த நேரத்தில் அந்த மிருகத்தை அடிச்சு உங்களை பாதுகாக்கிற உரிமை உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்குது நீங்க பிளீஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஒரு விபத்துல ஒரு மிருகத்தை உங்களை தாக்க வர்றதுனால அந்த நேரத்தில் அந்த மிருகத்தை நீங்க அடிக்கிறதுனால மிச்ச நேரம் போது அதே மிருகங்களை உங்க லாபத்துக்காக உங்க நாருசிக்காக உங்க கலாச்சாரத்துக்காக நீங்க உபயோகப்படுத்துறது நீங்க கொள்றது ரொம்ப தப்பு ஒரு கொட்ட வர தேனி நீங்க அடிக்கிறது நியாயம் ஆனா அந்த தேனி கிட்ட தேனை திருடி அதை தேனை குடிக்கிறது என்னைக்குமே நியாயம் கிடையாது இதனாலதான் நீங்க பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க வீகன்ஸ் வந்து தேனை கன்சியூம் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி தேனிகள் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஃபீச்சர் அது அதை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும்னா ப்ளீஸ் நீங்கள் யூடியூப்ல கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தேனிகள் பற்றி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி மறந்துடாதீங்க எல்லாரும் செய்யறதுனால அநியாய நியாயமாகாது ப்ளீஸ் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வீகனா மாறுங்க தேன் சாப்பிடாதீங்க நன்றி